எல்லாருக்கும் நமஸ்தே உங்க எல்லாரும் ஸ்ரீ கல்கி குருகுலத்துக்கு வரவேற்கிறோம் இப்பொழுது கல்கி மூல மந்திரத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் கல்கி தர்மாவுடைய வீடியோ சீரீஸ்ல இருக்க ஞானங்கள் போதனைகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதை தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க பல விஷயங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவு ஞானம் மற்றும் வாழ்க்கையை பார்க்கிற விதம் அந்த கண்ணோட்டத்தை ஒரு மாற்றம் என்பது ஏற்பட்டு இருக்கு இந்த ஞானங்கள் ஒவ்வொன்றும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியதா இருக்கும் இன்றைக்கு நம்ம கல்கி தர்மாவுடைய நாற்பதாவது வீடியோல இருக்க ஞானம் மற்றும் போதனையோட விளக்கத்தை பார்க்க போறோம் முதலாவதா நேரடி அற்புதங்கள் ஸ்ரீ கல்கி உலகமெல்லாம் தினம் தினம் பல அற்புதங்களை செய்துட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு அற்புதத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த அற்புதங்களை பிசிக்கல் மிரக்கல்ஸ் சொல்றோம் இதை பார்க்கும்போது பல பேர் நினைக்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி நடக்க முடியும்னு ஆனா இந்த அற்புதங்கள் இயற்கை விதிகளுக்கு மாறாக நடைபெறுவது கிடையாது அவை உயர்ந்த விதிகளை பின்பற்றுவதுன்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க இந்த நேரடி அற்புதங்களை பார்க்கும் போது நம்ம மனதுக்குள்ள இருக்க தடைகள் நமக்கு விலக ஆரம்பிக்கும் மனதுடைய பிடியிலிருந்து நமக்கு விடுதலை ஏற்படும் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போற அற்புதம் ஸ்ரீமூர்த்தி அற்புதம் வெவ்வேறு ஸ்ரீமூர்த்திகள்ல விபூதி தோன்றியதை நம்ம பார்க்க போறோம் இப்பொழுது அற்புதத்தை பார்க்கலாம் ஜெய போல அற்புத பிரதாத ஸ்ரீ கல்கி இப்பொழுது ஸ்ரீ பகவானுடன் ஒரு நிமிடம் ஸ்ரீ பகவான் பேசுவதை நம்ம எல்லாரும் கேட்கலாம் பகவான் பேசுறதுடைய தமிழாக்கத்தை பகவான் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கேட்போம் It's not equally the same for him. There's no person there to make comments. It is there, that's all. He's not the owner anymore. Negative thoughts pass through him, through the enlightened person. But he wouldn't be blaming himself. So it's a negative thought. He could have a murderous thought. He says, oh, it's passing through me. That's all. He could have a lustful thought when it is going there. He, he no more identifies himself with it. Not that the enlightened person is free of these things. Or he could go to a certain area where murder has happened or a rape has happened or something terrible would have happened. As he passes physically through that area, his thoughts pass through him. But he knows they are passing through him. There is no ownership. What do you say to Bhagavan? If you say to one person, 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 அந்த சொந்தம் கொண்டாடுவத அவங்க இழக்கிறதுக்கு வழிவகுக்குமானு கேட்கிறாங்க அதுக்கு ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க அந்த நான் என்னும் உணர்வு இல்லாததுனால முக்தி அடைந்தவங்களால நான் நல்லவன் நான் கெட்டவன் சொல்ல முடியாது நல்லது கெட்டது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆசாமி என்பது இல்லாததுனால இது சரி இது தவறு இது நல்லது இது கெட்டது அப்படிங்கிற விமர்சனங்கள் சொல்றதுக்கு யாருமே இல்லை அது இருக்கு அதனால இதுக்கு நான் தான் உரிமையாளர் அப்படின்னு சொந்தம் கொண்டாட முடியாது ஒரு முக்தி அடைந்த நபருக்குள்ள எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வரும் அந்த எண்ணங்கள் எப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து அது பாஸ் ஆகி வெளியில போயிடும் அந்த எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வந்ததுக்காக தன்னைத்தானே அவங்க நிந்திச்சுக்க மாட்டாங்க ஐயோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உள்ளுக்குள்ள அவங்கள குறை சொல்லிக்க மாட்டாங்க அது நெகட்டிவ் தாட் ஒரு எதிர்மறையான எண்ணம் அவ்வளவுதான் அது ஒருத்தர் கொலை செய்யற எண்ணமா இருக்கலாம் என்ன எண்ணங்களா வேணா இருக்கலாம் 
அந்த எண்ணம் உள்ளுக்குள்ள பாஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அது போயிடுச்சு யாரோ ஒருத்தருக்கு காம எண்ணங்கள் வரலாம் ஐயோ எனக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருத்தேன்னு அந்த எண்ணத்தோட அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது என்பது முக்தருக்கு நடைபெறாது முக்தி அடைஞ்சவங்களுக்கு எதிர்மறையான எண்ணங்கள்ல இருந்து விடுதலை கிடைச்சிடும் நீங்க நினைக்க கூடாது சில இடங்களுக்கு போகும்போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொலை நடந்திருந்தாலோ அல்லது யாராவது யாரையாவது ரேப் பண்ணிருந்தாலோ அல்லது ரொம்ப கொடூரமான விஷயங்கள் அங்க நடந்திருந்தா அந்த இடங்களுக்கு போகும்போது அந்த எண்ணங்கள் முக்தி அடைந்தவர்களுக்குள்ள வரும் ஆனா வந்துட்டு அது பாஸ் ஆயிட்டு போயிடும் அண்ட் முக்தி அடைந்தவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த எண்ணங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுனால வருது அது எனக்குள்ள வந்து பாஸ் ஆகுதே தவிர அது என்னுடைய எண்ணங்கள் கிடையாதுன்னு அதோட அவங்க உரிமை கொண்டாட மாட்டாங்க அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி the awakened one does not blame others the unawakened one blames others mukti adaindavar yarayum nindikka maatar mukti adaiyadavar anaivarayum nindippar or mukti adaindavarku aasami nabar endavar illa andha naan innum unarvu illa ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு தவறு செய்திருந்தா அல்லது அந்த சூழ்நிலையில ஏதாவது தவறா நடந்திருந்தா அவரால் அது நடந்திருந்தா அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்வார் அதற்கு மற்றவங்களை அவங்க காரணம் காட்டுறதோ குறை சொல்றதோ அல்லது தன்னைத்தானே பாதுகாக்கணுன்ற போராட்டம் முக்தி அடைந்தவங்களுக்கு கிடையாது ஆனா முக்தி அடையாத போது நான் என்னும் மாயையான உணர்வு இருக்கிறதுனால அதை எப்பவுமே நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு தவறு செய்தாலோ அல்லது தன்னால் அங்கே ஏதாவது தவறு நடந்தாலோ அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதற்கு யாரோ ஒருத்தரை நிந்திச்சு யாரோ ஒருத்தரை குறை சொல்லி அவங்க மேல பழி போட வேண்டியது எப்பவுமே என்ன ஃபீலிங் இருக்குன்னா இதுக்கு பொறுப்பு நான் கிடையாது என்னால இது நடக்கல யாரோ ஒருத்தரால அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயத்தினாலதான் இது நடந்ததுன்னு மற்றவங்கள குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு உங்க அம்மா கேக்குறாங்க ஏன் இந்த பாக்ஸ நீங்க வச்ச எத்தனை தடவை சொல்றது இங்க இதை வைக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க முக்தி அடைஞ்சிருந்தா என்ன சொல்வீங்க ஆமா மறந்து வச்சுட்ட தப்பு பண்ணிட்ட நெக்ஸ்ட் டைம் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்வீங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த நிந்திக்க கூடிய அந்த மனதுடைய செயல்பாடு அங்க இல்ல அது நின்று போச்சு ஆனா முக்தி அடையாதவங்க நீங்க தான் அங்க அந்த பாக்ஸ வச்சுங்க அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாம உங்க அம்மாவை பிளேம் பண்ணுவீங்க கரெக்ட் நான் தான் அங்க வச்ச ஆனா எத்தனை தடவை சொன்னேன் நீங்க அங்க வைக்காதீங்க நீங்க அதை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு அவங்களே திரும்பி நீங்க திட்ட ஆரம்பிச்சிடுவீங்க சோ முக்தி அடையாத போது வாழ்க்கைய மனிதர்களை சூழ்நிலைகளை எல்லாரையும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் எப்பவுமே நம்மளோட மனது இந்த குறை சொல்லும் செயல்பாட செய்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்ததாக டைம்லெஸ் இன்சைட்ஸ் பார்க்க போறோம் இது முக்தி அடையாதவர்களுக்கான ஞானம் Creation by its very nature is dual. It is an interplay of order and disorder. Sri Bhagavan. In the Nyantra Shri Bhagavan, what do you say? We are the same as 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 the same. அசையாமல் இருப்பது அசைந்து கொண்டே இருப்பது சிவன் சக்தி இன் யாங் சுய இச்சை தெய்வ சங்கல்பம் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு முக்கியமான விதி என்ன அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே எது ஒழுங்கா நடந்துட்டு இருக்கோ அது திடீர்னு ஒழுங்கு இல்லாம ஆக ஆரம்பிக்கும் எது ஒழுங்கு இல்லாம இருக்கோ அது ஒழுங்காக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கட்டும் ஒரு தனி மனிதனோட வாழ்க்கையா இருக்கலாம் ஒரு குடும்பமா இருக்கலாம் நாடா இருக்கலாம் சமுதாயமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நாகரீகமா இருக்கலாம் நாடுகளா இருக்கலாம் யாரா இருந்தா கூட 
எல்லாமே சீரா போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல சில பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் அங்க ஒரு ஒழுங்கின்மை இல்லாம சீரற்றதா ஆக ஆரம்பிக்கும் சீரற்றதா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா சில நாள்ல சீராக ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒழுங்குல வர ஆரம்பிக்கும் இந்த விதி நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துல இருக்கலாம் உறவுகள்ல இருக்கலாம் நம்ம மனதுல இருக்கலாம் எல்லாத்துலயுமே நீங்க பார்க்கலாம் அதனால தான் தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க முப்பது வருஷம் வாழ்ந்தவங்களும் இல்ல முப்பது வருஷம் கெட்டவங்களும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதாவது எல்லாமே சீரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஒரு சீரற்ற நிலை என்பது ஏற்படும் இது ரெண்டும் மாறி மாறி நடக்கிற ஒரு நாடகம் இது இதை நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் ஒரு ஜாப்ல எல்லாமே ஸ்மூத்தா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு நினைக்கும் போது திடீர்னு எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில சரியா நடக்கிறத பார்ப்போம் ஸ்ரீ பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உயர்ந்த சைத்தனி நிலைக்கு போகும்போது நம்மளால என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எப்படி வாழ்க்கை சீரான நிலை மற்றும் சீரற்ற நிலை அல்லது ஒழுங்கான நிலை ஒழுங்கின்மை இது ரெண்டுத்துடைய இன்டர் பிளேன்றதை நீங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுப்பீங்க இந்த படைப்போட இயல்பே ரெட்டையானது டூயல் நேச்சர்னு நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் Sri Bhagavan's Coats All resistance arises from fear. Spirituality is not about giving up things, it is about not being attached to things. Sri Bhagavan Anaitthi edirppukalum bayatthi lirundhu edigiradhu. Podhuvai vaalkkai illa namma sila vishayengala thavirkkuru nanaippu. Sila manithargala, sila sounalaygala, sila sambavangala, sila maatrangala namma edirttu pôr aadikittu eirupu. Sila pere namakku pidikadhu, sila sambavangala pidikadhu nana, adhu namma vaalkkai illa nadakkavay kudadhu. அப்படின்னு அந்த சூழ்நிலையோட அந்த மனிதரோட எதிர்த்து போராடுறது உள்ளுக்குள்ள செய்துகிட்டே இருப்போம் இதை நம்ம க்ளோஸா அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு புது மாற்றமும் அல்லது ஒரு கருத்தும் அல்லது ஒரு கொள்கையும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா புதுசா வரும்போது அங்க எதிர்ப்பு என்பது இருக்கும் அந்த எதிர்ப்புக்கு காரணம் என்னன்னா பயம் என்ன நடக்க போகுதோ இதோடைய விளைவு என்னவா இருக்குமோ ஐயோ அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயமும் எதிர்க்கிற தன்மையும் இருக்கிறத பாப்பீங்க உதாரணத்துக்கு உங்க ஆபீஸ்ல போர்ட் மீட்டிங் நடக்குது அங்க உங்களோட பாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனில நடக்க போற புது சேஞ்சஸ பத்தி சொல்றாங்க அவர் அந்த மாற்றங்களை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போதே உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அவர் சொல்றத கேட்க தயாரா இல்ல உடம்பெல்லாம் அப்படியே விரைச்சி நிக்குது ஏன் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாற்றத்துல எனக்கு ஏதாவது அபாயமா என்னோட பொசிஷனுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா என் சேலரியில எனக்கு ஏதாவது குறைவு வருமா எனக்கு இந்த கம்பெனியில இருக்க ஸ்டேட்டஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா அவர் என்ன வேலையை விட்டு வெளியில எடுத்துருவாங்களா அல்லது என்னால இந்த மாற்றங்களோட வாழ முடியுமா உள்ளுக்குள்ள பயம் வருது அந்த பயத்தினாலதான் அந்த மாற்றங்களை நம்ம எதிர்க்கிறோம் அந்த புது ஐடியாவை நம்ம எதிர்க்கிறோம் அந்த பாஸ் மேல கோபம் வருது அவரை எதிர்க்கிறோம் காரணம் அனைத்து எதிர்ப்புகளும் பயத்திலிருந்து எழுகிறது அடுத்ததாக ஆன்மீகம் என்பது அனைத்தையும் விட்டு விடுவது அல்ல ஆனால் அனைத்தின் மீதும் பற்று இல்லாமல் இருப்பது பொதுவாகவே பல பேருக்கு பல விஷயங்கள் மேல தவறான கண்ணோட்டங்களும் தவறான யூகங்களும் இருக்கு என்ன நினைப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப ஆன்மீகத்துல ஈடுபட்டா ஐயோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட போறாங்க போல இருக்கு எது மேல ஆசை வரமாட்டேங்குது போல இருக்கு அப்படின்ட்டு அவருக்கு உலக வாழ்க்கை மேல ஆசை இருக்காது ஆர்வம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அது உண்மை கிடையாது உதாரணத்துக்கு ஒரு உண்மையான ஆன்மீக நபரா இருக்கிறவரு ஒரு பெரிய பங்களால வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் பல சுகங்களோட சௌகரியங்களோட அவர் அங்க வாழும் போது ரியலா அந்த சுகங்களையும் அந்த சௌகரியத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை சில காரணங்களால் அதெல்லாம் இழக்க வேண்டியதா இருந்து ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு சொன்னா 
அதையும் அவங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியும் காரணம் அவர் அந்த பங்களா மேலேயோ அந்த சுகத்து மேலேயோ அந்த சௌகரியத்தின் மேலேயோ பற்று வைக்கல பற்று என்பதே துயரம் பெயரோ புகழோ ஐஸ்வர்யமோ எது போனா கூட அவரோட வாழ்க்கையில துக்கம் என்பது இருக்காது சோ ஆன்மீகம் என்பது அனைத்து விஷயங்களும் விட்டுடுவது கிடையாது எது மேலையும் உண்மையான பற்று இல்லாம இருக்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் அதை ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்றது அதுதான் ஆன்மீகம்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க அடுத்ததாக வெற்றியின் ரகசியங்கள் Secrets of Success Shri Bhagavan says You get stuck in life When you cease to learn நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதை நிறுத்தும் போது வாழ்க்கையில் சிக்கிக்கொள்கிறீர்கள் வாழ்க்கை நமக்கு எல்லா நேரங்களிலும் கற்றுக்கொள்வதற்கான பல வாய்ப்புகளை கொடுக்குது அதனாலதான் ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க வாழ்க்கை கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு செயல்முறைன்னு சொல்லி இன்றைக்கு நம்ம பல விஷயங்களை வெளி உலகத்துல கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்கு புது புது திறமைகளை புது புது ஞானங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு அதுவும் நம்ம எந்த துறையில இருக்கமோ அந்த துறைக்கு சம்பந்தப்பட்ட பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா புதுசு புதுசா அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இப்ப நம்ம எப்ப இதை ஸ்டாப் பண்றோமோ அப்ப லைஃப்ல க்ரோ ஆக முடியாது அங்க ஸ்டக் ஆயிடும் இது வெளி உலகத்துக்கு மட்டும் கிடையாது உள் உலகத்துல கூட நம்ம பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனா நம்ம பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே நமக்குள்ள இருக்கிற கருத்துக்கள் கொள்கைகள் இதை நம்ம விடணும் நம்மளுடைய கப் ஃபுல்லா இருந்தா அதுல எதுவுமே இன்னும் நம்ம ஊற்ற முடியாது அதே மாதிரி எல்லாமே நமக்கு தெரியும் என்ற இந்த ஞானத்தோடவே இருந்தா எந்த புது விஷயங்களையும் நம்மளால கற்றுக்கொள்ள முடியாது யார் ஒருத்தருக்கு ஏற்கனவே தனக்கு இருக்கிற கண்ணோட்டங்கள் அபிப்பிராயங்கள் கருத்துக்களை விட முடியுதோ அவங்களுக்கு கற்றுக்கொள்ற திறன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆனா அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப நல்ல வளைஞ்சு கொடுக்கறவங்களா இருப்பாங்க தன்னோட கருத்தோட தன்னோட கொள்கையோட ஸ்டக் ஆகாம தன்னை சுற்றி நடக்கிற எல்லா விஷயங்கள்ல இருந்தும் எல்லா மனிதர்கள் கிட்ட இருந்தும் கற்றுக்கொள்வதற்கு அவங்க தயாரா இருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு கற்றுக்கொள்ற இந்த ப்ராசஸ்ஸே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஒரு ஆனந்தகரமானதாகவும் இருக்கும் இப்ப பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் துக்கம் எங்க வருது ஒரு கருத்து சொன்னோடனே இது என்னோட கருத்து இது எனக்கு தெரிஞ்சது இது என்னோட உண்மை அப்படின்னு அதோட நம்ம ஸ்டக் ஆகுறதுனாலதான் புது விஷயங்கள் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடிய மாட்டேங்குது அந்த கருத்து கருத்தா இல்லாமல் அது என்னோட கருத்தா மாறும்போது அந்த கருத்தோ அந்த கொள்கையோ அந்த கண்ணோட்டமோ அதோடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக போராடும் போது நம்ம பிடிவாதமா ஆக ஆரம்பிக்கிறோம் எனக்கு தெரியாது ஆமா எனக்கு தெரிஞ்சது தவறுதான் நம்ம ஒற்றுக்கொள்வதற்கு தயாரா இல்ல அதனால உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஒரு விதமான பிடிவாதக்காரங்களா மாறி நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணே கால்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்துட்டோம் அந்த நிலையில நம்மளால எந்த கற்றுக்கொள்வதும் நமக்கு நடக்க முடியாது பிகாஸ் நம்ம கற்றுக்கொள்றதுக்கு தயாரா இல்லாததுனால வாழ்க்கையில தேங்கிய நீர் மாதிரி ஒரே இடத்துல ஸ்டக் ஆயிடும் அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானுடன் வாழ்க்கை பாடங்கள் பார்க்க போறோம் ஸ்ரீ பகவான் பிராக்டிஸ் இன்னொரு இன்டெகிரிட்டி ஆல் யூ நீட் டு டூ இஸ் டு பி இன்டெகிரல் டு யோர் செல்ஃப் இட் இன்வால்ஸ் த்ரீ சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் சி டவுன் குவாயட்லி and watch your breath move into a space of peace and relaxation acknowledge the emotion be it fear hurt or hate say to yourself yes i am hurt i am afraid or i am angry it's okay an inner affirmation of the truth helps you accept and embrace yourself this practice could be done any time by anybody whose emotions are blocked or life is moving in a retro direction to steer it back to abundance and fulfillment you could if your family culture permits sit together for prayer in moments of stress it would prove to be a tremendous energy booster and would invoke divine grace into life இங்க கேட்கிறாங்க நாங்க உள் சத்தியத்தை எப்படி உண்மையா கடைபிடிப்பது ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க 
நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே சத்தியமா இருக்கிறது இதுக்கு மூன்று முக்கியமான படிகள் இருக்கு முதலாவது நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அமைதியா உட்கார்ந்து உங்களுடைய கவனத்தை உங்க சுவாசம் உங்க மூச்சு காற்று மேல வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு அமைதி மற்றும் ஒரு தளர்வு நிலைக்கு நீங்க போகிறது அந்த நிலையில உங்களுக்குள்ள என்ன உணர்வுகள் இருக்கோ கோபம் இருக்கலாம் பயம் இருக்கலாம் அல்லது வெறுப்பு இருக்கலாம் பொறாமை இருக்கலாம் என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கே நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஆமா எனக்கு மனக்காயம் இருக்கு ஆமா நான் பயப்படுறேன் எனக்குள்ள கோபம் இருக்கு அப்படிங்கிற உள்ள நீங்க அதை சொல்லிக்கணும் உங்களுக்கே அந்த சத்தியத்தை நீங்க சொல்லும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் அந்த சத்தியத்தை அரவணைச்சுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் இந்த பயிற்சியை நீங்க எந்த சமயத்துல வேணா செய்யலாம் யாரால வேணா செய்யலாம் எப்பப்பெல்லாம் நீங்க சில உணர்ச்சிகள்ல சிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ வாழ்க்கை உங்களுக்கு நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி இல்ல இன்னொரு ஒரு வித்தியாசமான திசையில போகும்போது இதை நீங்க செய்யும் போது திரும்பவும் உங்க வாழ்க்கையில அபரிமிதமும் நிறைவும் ஏற்பட ஆரம்பிக்கத பாப்பீங்க ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க உங்க குடும்ப கலாச்சாரம் உங்களுக்கு ஒற்று வந்தா நீங்க எல்லாம் ஒன்னா உட்கார்ந்து பிரார்த்தனை செய்யலாம் உள்ள ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்போது குடும்பம் எல்லாம் ஒன்னா உட்கார்ந்து பிரார்த்தனை செய்யலாம் இது உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா வீட்டுக்குள்ள அல்லது உங்க எல்லாருக்குள்ளயுமே ஒரு எனர்ஜிய பூஸ்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம ஸ்ரீ அம்மா பகவானோட தெய்வீக அருளையும் நமக்கு அடையறதுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதா இருக்கும் அடுத்ததாக ஸ்ரீ அம்மா பகவான் தியானம் இந்த தியானத்துல நம்ம பார்க்க போறது ஸ்ரீ அம்மா பகவானுடைய நிலைய பார்க்க போறோம் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் அவங்களுடைய நிலைய நமக்கு கொடுக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க நிதானமா அமைதியா இந்த நிலைய நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்களும் இந்த நிலைய சில நொடிகளுக்காவது சில நிமிடங்களுக்காவது அனுபவிக்க கூடியதா இருக்கும் அந்த சாலை கடலை நோக்கி கீழே தொடர்ந்தது சாலையின் இருபுறத்திலும் பெரிய பங்களாக்கள் இருந்தன ஒரு முதியவர் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரிய நாயை கட்டிய கயிற்றை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தார் அந்த நாய் பலத்தோடு நல்ல ஊட்டமாக காணப்பட்டது அந்த மனிதர் அழுக்கான உடை அணிந்து பலவீனமாக மனசோர்வுடன் காணப்பட்டார் அந்த நாயின் சொந்தக்காரர் அந்த மனிதனை விட நாய்க்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பது வெளிப்படையாக தெரிந்தது அதை அந்த நாயும் அறிந்திருந்தது மாலை நேரம் செல்ல செல்ல அனைத்தும் மேலும் தீவிரமானது அனைத்து புலன்களிலும் உணரும் திறன் அதிகரித்தது எண்ணங்கள் மறைந்து கொண்டிருந்தன புலன்கள் பிரிந்து கொண்டிருந்தன பார்ப்பவர் இல்லாமல் புலன்கள் சுதந்திரமானது அவை தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வை கொண்டிருந்தன ஸ்ரீ பகவான் இப்பொழுது எல்லாரும் கண்களை மூடி ஸ்ரீ அம்மா பகவான் இந்த நிலை மேல தியானம் செய்ங்க அடுத்ததாக ஸ்ரீ அம்மா பகவானுடைய அற்புதங்களை கேட்க போறோம் அற்புதங்களை பார்க்கும் போது கேட்கும் போது படிக்கும் போது பகிரும் போது அற்புதங்கள் பல மடங்காகும் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம் ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதம் நான் சிங்கராஜபாளையத்தில் வசிக்கும் தனலக்ஷ்மி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று 
ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி என் உறவினர் ஒருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததால் அவரை காண குண்டூர் சென்று கொண்டிருந்தேன் என்னை பேருந்தில் ஏற்றுவதற்காக என் கணவர் பேருந்து நிலையம் வரை வந்திருந்தார் என்னை விட்டுவிட்டு அவர் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார் ஒரு வேகத்தடை அருகில் ஒரு லாரி பழுதடைந்து நின்று கொண்டிருந்தது என் கணவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து லாரியின் மேல் அதிவேகமாக மோதினார் மோதியதில் அவருடைய மணிக்கட்டு பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டு இடம்பெயர்க்கப்பட்டது மேலும் இரு பற்கள் உடைந்து கீழே விழுந்தது ஆனால் அவற்றை எடுத்து வாயில் போட்டுக் கொண்டார் பற்கள் தானாகவே அதனுடைய இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டது வண்டியும் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இது நாள் வரை அவ்விரண்டு பற்களும் மிகவும் பாதுகாப்பாகவே இருக்கின்றது மருத்துவர் அவரின் கைகளுக்கு மாவு கட்டை போட்டார் ஒரு மாதத்திற்கு பின் நானே அதை அகற்றிவிட்டேன் வாகனத்தை பழுது பார்க்க மெக்கானிக்கிடம் கொண்டு சென்ற போது அவர் வண்டியை பார்த்து நீங்கள் உயிர் பிழைத்ததே மிகப்பெரிய அனுகிரகம் என்று பெரிதும் ஆச்சரியமடைந்தார் சில நாட்களுக்கு பிறகு ஸ்ரீ கல்கி என்னுடைய கணவரை மற்றொரு மிகப்பெரிய ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றி மறுவாழ்வளித்தார் அவர் ஒரு விவசாயி ஒரு முறை அவர் டிராக்டர் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கும் போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஒரு பள்ளத்தில் இறக்கி டிராக்டர் தரம் புரண்டதில் அவரும் கீழே விழுந்து அவரின் மேல் டிராக்டர் விழுந்தது அவரால் நகர கூட முடியவில்லை சில நிமிடங்கள் இவ்வாறே கழிந்தன சில டிராக்டருக்கு அடியில் இவர் இருப்பதை உணர்ந்து உதவி செய்ய முன்வந்தனர் அவர் பக்கவாதம் அடைந்தவர் போல் வீட்டுக்கு திரும்பினார் அவரது வாய் கூட ஒரு பக்கம் இழுத்து கொண்டது இருபது நாட்களாக அனைத்து மருத்துவமனைகளையும் ஏறி இறங்கினோம் ஆனால் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை ஒரு நாள் அவருக்கு தீவிரமாக வாந்தி ஏற்பட்டது நாங்கள் கிராமத்து மருத்துவரிடம் அவரை அழைத்து சென்றோம் மருத்துவர் அவருக்கு லேசான காய்ச்சல் இருப்பதாக கூறினார் மறுநாள் என் சகோதரர் அருகில் உள்ள தாடே பள்ளிக்கூடம் நகரத்தில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார் அனைத்து பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு மருத்துவர் அவருக்கு கடந்த மூன்று நாட்களாக டைஃபாய்டு இருப்பதாக உறுதி செய்து மாத்திரை அளித்தார் அவர் பரிந்துரை செய்த மாத்திரைகளை ஒரு முறை ஒரு நேரம் எடுத்த உடனேயே மொத்த உடல் பிரச்சனைகளும் சீரானது என் கணவருக்கு பரிபூர்ண ஆரோக்கியத்தை அருளிய ஸ்ரீ கல்கிக்கு எண்ணிலடங்கா நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறேன் நன்றிகள் நமஸ்தே ஜெய போல அற்புத பிரதாத ஸ்ரீ கல்கி இப்பொழுது பிரார்த்தனை சமயம் ஸ்ரீ கல்கி கிட்ட பிரார்த்தனை செய்வோம் இந்த டீச்சிங் எல்லாமே உங்க வாழ்க்கையில உங்க சொந்த அனுபவமா மாறணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வீங்க பக்தி சங்கீதத்தை கலந்துட்டு ஸ்ரீ கல்கி அழைத்தபடி இந்த பிரார்த்தனை செய்வோம் ஒரு கையில் கேடயம் பிடித்தார் வன்முறை தீர்க்க மறு கையில் வாழேந்தினார் ஸ்ரீ கல்கி அனுகிரகி தோசி ஸ்ரீ கல்கி அனுகிரகி தோசி ஸ்ரீ கல்கி அனுகிரகி தோசி ஸ்ரீ கல்கிக்கு நன்றி சொல்லி இன்றைய கல்கி தர்மா இந்த சீரீஸை நம்ம முடிவு செய்து திரும்பவும் அடுத்த கல்கி தர்மா வீடியோ சீரீஸை சந்திப்போம் எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம்